Olá, boa noite. Durante esse mês, você passa a acompanhar o Prestando Contas com os Vereadores. Aqui será um espaço onde os parlamentares da capital da amizade poderão falar sobre os seus três anos de mandato, assim como falar um pouquinho sobre as suas projeções futuras. Lembrando que a ordem de exibição dos programas acontece por ordem de gravação. E hoje, então, recebemos aqui a vereadora, a vereadora Inês Candolar. Boa noite, vereadora. Boa noite, boa noite a quem nos assiste também pelos meios de comunicação. Estamos aqui hoje justamente para prestarmos um pouco conta daquilo que já trabalhamos nessa Casa Legislativa. Então, nesses três anos de mandato, vereadora, qual avaliação que você faz? Olha, eu é difícil fazer uma avaliação só dos três anos de mandato, uma vez que eu já estou nessa casa pelo quarto mandato. Mas se nós vamos falar agora, recentemente, nós temos durante toda a nossa trajetória aqui, um slogan que é presença, participação e responsabilidade. Nós temos norteado nossa vida aqui no trabalho dentro disso, procurando estar participativa, procurando ter responsabilidade na hora das votações e o comprometimento com a sociedade, né? E esta, é, também essa responsabilidade que está nos nossos ombros, uma vez que nós representamos os habitantes de Erechim na hora que nós votamos. Então, eu faria uma avaliação assim, positiva, uma vez que não temos toda a capacidade, às vezes, de acertarmos tudo, nem errarmos tudo, mas o que nós precisamos é manter firme a nossa convicção de que, no momento que estamos aqui, durante todos esses três anos e meio agora, de mandato, último três anos, nós continuamos trabalhando no nosso gabinete, acompanhando todas as sessões, uh, votando com a mesma responsabilidade, apresentando as reivindicações à população. E eu tenho um sistema de trabalho que é muito atender as pessoas, ouvir as pessoas, né? mesmo pelo telefone, mesmo no nosso gabinete, e resolvendo problemas que muitas vezes eu não fico fazendo papel de pedidos, de providência, mas eu vou direto às secretarias, ligo às secretarias, resolvo, oriento as pessoas, porque o papel do vereador é um papel que às vezes se confunde na sociedade. Né? Nós teríamos que fazer projetos de lei e também fiscalizarmos a aplicação do dinheiro público. Por outro lado, esse projeto de lei, ele é muito relativo, porque nós temos muitas leis no nosso Erechim, no nosso Estado, no nosso país. Fazer cumprir que é o problema. Então, me parece que os, o, o que vem do Executivo, que seria essa aplicação do dinheiro público, é que faz com que a gente tenha feito todos esses anos análise dos projetos, um, votando favorável àqueles que realmente entendíamos ser bom para a população, porque os projetos, eles têm que contemplar todos. É? Nós não podemos, nós temos que ver o bem comum. A política é a, seria a arte de fazer o bem comum. E, e durante isso nós, durante esse nosso tempo, no gabinete, nós temos feito incansavelmente a preocupação com o bem comum. Também tivemos uma iniciativa com mais uh, oito colegas vereadores e em reuniões sistemáticas já de anos anteriores no Hospital Santa Terezinha. E a partir disso tivemos a ideia do abraço ao hospital, aonde hoje nós estamos com a sociedade toda inserida, porque eu, enquanto vereador eu sempre tive uma preocupação muito grande com a saúde. Mas não a saúde assim, e continuamos tendo essa preocupação. O que fazer? Como cada cidadão pode contribuir, uma vez que esperando só dos poderes públicos, não estamos tendo essa resposta. Basta ver como ficou o nosso Brasil. Aí nós precisamos tomar atitudes, e essas atitudes vão gerando uma confiança também do povo e essa participação, que é um objetivo que nós temos ainda antes de deixarmos esse mandato, que vamos ver contemplado o nosso hospital, uh, podendo receber as pessoas com dignidade, a parte médica, a parte de funcionários, é excelente, mas nós precisamos da infraestrutura necessária para acolher as pessoas que precisam. Uhum. E o que representa, então, ocupar uma cadeira no Legislativo no ano em que a cidade completa, então, os 100 anos? 
quando nós completamos, quando nossa querida Erechim completou 100 anos, foi um momento de emoção. Nós já vimos vivendo isso antes e organizamos uma sessão, inclusive, uma sessão um, solene, aonde homenageamos centenários. E, para nossa surpresa, nós tivemos 18 inscritos e, sem contar que alguns não ficamos sabendo, porque procuramos de uma forma ou outra. Então, fizemos também a escolha do rei e da, da rainha e rei da terceira idade, do centenário de Erechim, né? da melhor idade, como dizem dos idosos, eu prefiro dizer dos idosos, porque é dignidade ser idoso, nem todos conseguem chegar a ser idoso. E foi uma festa muito linda, aonde ficou marcado também, e fazer parte do centenário de Erechim estando numa casa legislativa, decidindo o futuro ainda da nossa cidade, porque os 100 anos se passaram. Nós precisamos pensar nos 100 anos que hão de vir. Que Erechim nós queremos deixar para as pessoas? Que responsabilidade nós temos? Não é só festa o centenário. É, uma, é um compromisso e um momento de reflexão como ainda nós podemos colaborar e, e sensibilizar toda uma sociedade para que se tenha um Erechim cada vez melhor. E que projetos, pedidos e providências você gostaria de destacar para a comunidade? Olha, nós tivemos, assim, ao longo desse tempo também, muitas sugestões, porque tem alguns projetos que envolvem o lado financeiro e que nós não podemos, como legisladores, nós podemos só sugerir. Nós sugerimos e tem alguns que não foram contemplados. Por exemplo, um deles seria o descarte solidário, onde nós pensamos que muito do lixo que é jogado, sofás, podem ver até móveis, até muita coisa de forma irresponsável jogado nas ruas, teria que ser esse descarte solidário, termos um lugar para recolhermos. Ali poderia ser feito pessoas voluntárias que pudessem recuperar para, para poder doar ou então dar a sua finalidade para que não tivéssemos isso. Acho que esse seria um projeto assim muito bom que sugerimos, mas que ele não aconteceu. Também tivemos um de preservação das nascentes, aonde nós queríamos incentivar a, as pessoas, os agricultores, alguém que tem a, o, os córregos, rios, nascentes, que eles fizessem essa preservação dessa área com um ressarcimento, a, porque a pessoa vai perder de plantar. Então, nós temos que incentivar de alguma forma. E se nós não olharmos o nosso meio ambiente, ele está gritando, as pessoas continuam a falar, o papel aceita tudo, o discurso aceita tudo, mas, na verdade, a preocupação real não está acontecendo. Nós vimos, ao longo desse tempo, muitas nascentes serem, serem fechadas, né? esses rios sem leito, porque corre tudo, corre é, inseticidas, corre tudo, e nós precisamos ter um olhar. Em extrema, em Minas Gerais, tem esse projeto, e eles se tornaram produtores de água. Então, como produz outras coisas, pode produzir água. E esse produzir água vai ajudar um bem comum. né? Assim como tantos anos fizemos o, também a sugestão do banco de leite, eu aqui não lembro de todas as sugestões, e se eu fosse elencar aqui os pedidos de providência, nem teria como nesse tempo, né? Mas eu acho que o mais importante é quem nos assiste sabe que nós estamos sempre aqui trabalhando e pensando no bem comum. Então, tudo aquilo que vem e tantos outros projetos que apresentamos e tantas outras homenagens, às vezes dizem, ah, vocês fazem homenagem. Fazer homenagens a quem merece é uma forma de incentivar, que essa casa incentive as pessoas no bom exemplo para que outras pessoas possam seguir e dizer é possível estar bem, é possível conquistar espaços, é possível conquistar vitórias, é por isso que se faz essas homenagens também. Então, para finalizar, vereadora, qual a mensagem que você deixa para a população de Erechim? A mensagem que eu deixo para a população de Erechim é que a política decide a vida das pessoas. As pessoas não podem se omitir. As pessoas que podem concorrer, as pessoas que podem vir para um poder legislativo, que fadem o seu nome, que participem da vida política, 
Por quê? A política vai decidir a vida do seu filho, o futuro da nossa cidade, o futuro do nosso estado, do nosso país. Então as pessoas têm que, não têm que se omitir. As pessoas precisam participar. E eu posso dizer, é muito bom poder olhar para trás e dizer quanto a gente pode colaborar nesse tempo com a nossa cidade e dentro das nossas limitações, mas sempre bom. Dizer também a solidariedade. Nós precisamos ser solidários. Nós precisamos olhar para o lado e nós vermos que, se nós não estendermos a mão, se nós não começarmos a olhar e sermos solidários, participarmos das entidades, nas ONGs, para que a gente não precise construir presídios. Nós precisamos estender a mão, nós precisamos olhar a educação. Tivemos aquela sugestão da, da, também da escola é, cívico-militar, por quê? Se perdeu o respeito pelos símbolos, se perdeu o respeito pelas hierarquias, nós precisamos resgatar. Nós precisamos fazer isso, tudo uma sociedade precisa estar envolvida. Se nós não estivermos envolvidos, desde a nossa família ao no meio que nós vivemos, nós certamente não construiremos aquela cidade, aquele estado e aquele país dos sonhos. Que todos tenham um bom ano, com muita saúde, muita paz, muita gratidão e agradeço pela sempre acolhida, pela dedicação, pelo incentivo, pelas críticas também, que fazem com que a gente reflita e, cre e cresça também. Muito obrigada. Então, vereadora Eni, a gente agradece a sua participação aqui no Prestando Contas para a Comunidade de Erechim. Obrigada. E você que nos assiste, muito obrigada pela sua companhia. Continue nos acompanhando pela TV Câmara de Erechim.